हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टरबेंस हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होते हैं और वो इंडियन के क्लाइमेट और वो इंडियन क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं सो द की कांसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेस्टर्न डिस्टरबेंस सो द वेस्टर्न डिस्टरबेंस आर द वेदर फिनोमेना व्हाट इन बाय द वेस्टर्नली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन दे ऑकर इन द मंथ ऑफ विंटर एंड कॉज रेनफॉल इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक वेदर फिनोमेना है जो कि वेस्टर्नली विंड्स के कारण देखने को मिलता है और वेस्टर्नली विंड्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं मेडिटेरियन सी से और इंडिया में इसे विंटर में देखा जाता है जिसके कारण नॉर्थन पार्ट में रेनफॉल होती है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी काफी एरियाज में रेन होती है तो जो ये वेस्टर्नली विंड्स हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और वो यहाँ से आती है इंडिया और वो तरीके से दो तरीके से बढ़ जाती है यहाँ एक यहाँ इसी के कारण यहाँ पर रेनफॉल होता है सो दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन फॉलोइंग वेज फर्स्ट By causing cyclonic rainfall in the month of winter, which is otherwise dry, western disturbance influences the weather of the north and northwestern India. Westerly winds के कारण cyclonic rainfall होता है in the month of winter. Otherwise, वो region dry होता है. और जो weather होता है north और north western part का India का, उस पे westerly winds का काफी impact होता है. And the second point, although the amount of rainfall is Meager. It is highly beneficial to the rabi crop, especially the wheat. All the जो rainfall होता है वो कम होता है बहुत ज़्यादा monsoon winds जैसा नहीं होता. But still जो rabi crops होते हैं, especially wheat, उसके लिए बहुत helpful होता है. And the third point, they cause snowfall in the mountains. तो जब ये Tibetan mountains पे चल जाता है और Himalayas में उसका एक part चले जाता है, तो Himalayan mountains में इसके कारण rainfall होता है. So this is all about the western disturbance. I hope you understood well. Best of luck.